Вместо того, чтобы пастись на лугах, лошади вынуждены стоять под палящими лучами солнца в загонах. По словам жителя села Каскасу Туребийского района Есенбека Оизбаева, отправить скот на выпас невозможно. Все потому, что пастбищные земли вокруг села оказались в собственности владельцев многочисленных зон отдыха. Пасти скот на лугах нельзя, ибо обнесли изгородью. Сразу штрафуют, мол, земля чужая. Вот и вынуждены содержать скот по дворе. А вместо того, чтобы выгуливать их у подножья гор, приходится кормить заготовками в сезон. Когда луга полны травой, это плохо. О возврате пастбищных земель говорят жители сразу четырех сел. Киригитаса, Кенесарыка, Нижнего и Верхнего Каскасу. В 1998 году в четырех селах были несколько тысяч гектаров общих, неделимых пастбищных земель. Но каким-то образом их часть оказалась в собственности предпринимателей, а схема простая. Приобретают несколько гектаров под пастбище, передают из одних рук в другие. Уже третий владелец получает землю с измененным целевым назначением под зону отдыха. Как? Водоохранная зона в 30-40 метрах отсутствует. Повсюду ограждения даже на реке. А у нас в селе около тысячи коров, полторы-две тысячи голов лошадей, 4-5 тысяч овец. А в законе прописано, что на одну корову должно быть не менее трех гектаров пастбищ для откорма. Мы с местными жителями выяснили, что в Нижнем Каскасу у нас 220 гектаров пазлищ, в селе Кенесары 280, в Верхнем Каскасу 167 гектаров пазлищных земель. Остальные земли находятся в частных руках. Люди в ужасе не знают, что им делать, как и на что содержать домашний скот. В Акимате о ситуации с пастбищами в селах знают не понаслышке. Местные жители неоднократно обращались к ним с претензиями. В Туребийском районе 168 предпринимательских объектов, которые изменили целевое назначение земли с пастбищных на зону отдыха. В сельском округе Каскасу есть 1074 гектаров пастбищных земель, которые были выданы трем крупным сельским потребительским кооперативам. Мы работаем над возвратом порядка 800 гектаров земли в общее пользование. На сегодняшний день идут судебные процессы. Кроме того, все предпринимательские объекты, получившие в свое время земли под пастбище и изменившие целевое назначение, также будут возвращены государству через суд. Заместитель Акима признается, что работа по возврату земель в собственность государства – трудоемкий процесс, требующий не одного года. Что касается ограждений на реках, то этот вопрос пообещали решить в ближайшие несколько недель.